小飞，都过去四天了。爸爸，是知道，你现在很自责。我想，那他也不会快乐，他也会责怪自己，对吧？你说，我爸爸能看到我吗？能，他一定能感受得到。
们呢？又给送东西了。上次东西也是他们。哎呦，谢谢你们，这是好人呐。您是主任吧？是是。你好，我是吴婷，林建国林总让我给你们送了一车救援物资。哦，好，谢谢谢谢谢谢。不客气不客气，赶快卸车吧。一会儿，等他们放到这个里面以后，您清点一下啊！哎，好好好，对呀，来，上去了，上去，搬下来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，基本解决了，只是自从这个地震之后吧，我们村啊这电就停了，因为一到晚上漆黑一片，现在山外的救援力呢还进不来，你们要能帮我们拉扯电线，让我们这村里亮起来。拉电线，拉电线不可能的，也不用那么麻烦。等下次来，记着带一台发电机。嗯，哦，那太好了。明天啊，我组织大家到田里看看。呃，收拾收拾那些蔬菜和水稻，只要地里能长庄稼，那我们的日子就会好起来。我刚才去各个帐篷转了一下，我发现他们已经吃了好几天的方便面了，这可不行啊。嗯，下一次我们还是要准备一些蔬菜呀、啊、大米啊、蛋啊、肉啊，让孩子们不仅要吃饱，还得要吃好嘛。好，好，好。您再想想还有什么？能不能给孩子送点课本过来？因为现在。他们上课用的课本都是从废墟里边挖出来的，又脏又破，而且还不齐全。呃，是这样，小飞打算在这儿办一所帐篷教学。啊，如果是这样的话，那应该还要有作业本啊、课桌啊、文具什么的。目前这里有多少孩子？呃，现现在小小飞，现在还有多少孩子？现在跟着我的有二十四个。但是我估计，一旦帐篷小学开学，附近的小孩就都会过来的。肯定会越来越多。那就先按一百个孩子的准备吧。好吧。谢谢。哎，你们想的真周到。太好了。最迟下周吧。呃，你们需要的物资我就让人给送过来。好，谢谢。姑娘，能再坚持一个星期吗？你现在慢慢长大了，已经是大姑娘了，要懂得坚持，好吗？等等，等李叔叔回来，坚强。你还需要什么？随时给我打电话。不用担心。家里还有其他亲人吗？他妈很早就去世了，他是跟爸爸一起长大。其实，孩子，其实
，我想回趟加拿大，为灾区募捐。对地震，很多海外华人都是通过电视了解到的，但灾区究竟是什么样子，他们并不知道。地震的惨烈，他们没有办法感同身受，即便。想要为灾区做事情，也不知道通过什么样的渠道。我想，我现在回去应该正是时候。干嘛这么看着我？你认为我做不了这件事是吗？其实我，我为灾区做的所有的事情，也代表你。以前你都可以代表我。说你是一个英雄，你妈妈才是英雄。你别这么说，我们岂不是英雄夫妻？我跟我的同学说你们的英雄事迹，他们都好崇拜我。哎呀，我们就是做了自己想做的事情。哎，你你你别管我们了，你告诉告诉你的事情。嗯，今天吃的什么呀？嗨，你是什么意思？汉堡。哎呀，你怎么又吃那东西啊？你最近有考试吗？考的还好。青山依旧在，高处不胜寒你。你跟 Peter 还好吗？爸，你怎么最近变得跟妈一样？怎么了？啰嗦呗。那我不跟你说了，我去赶校招了啊，拜拜。小车，我这个孩子，他他嫌嫌我啰嗦。以往，你是从来不关心这些琐事的。是，以前我一直觉得这都是小事。可是经历了这次灾难之后，我觉得这些琐事其实才是幸福。都活着，就是最大的幸福。回加拿大募捐，对，我已经准备了一些图片和资料，但是远远不够，所以来找你帮忙。那没问题啊，只要我这里有的，我全都会给你准备一份的。我列了个单子，这上面的视频我都需要。嗯，好，你等一下啊。嗯。哎，马超，你马上过来一下。嗯，你看一下，我们这边有没有这些视频？头
这这这前两条，这是中央电视台的，我们估计不全。这后面几条都是网友上传的，这图像不行啊。哎，不过前两天我跟小飞在那个地震现场拍的，有第一手资料，您看。呃，这样的，把现在有的你全都给我 copy 一份。好嘞。嗯、呃，赶快弄完了就送过来。没问题，您放心。是这样，前两天啊，嗯，他们去虹口拍东西，正好碰到赵小飞在那儿当志愿者，所以顺便就让他帮了个忙。我知道，你知道，那几天，李海也在虹口，那他们见面了，他们在一起救灾。这种时候你真不应该回去啊！你应该守在李海的身边啊。一个男人如果真的想离开你，你就是把他锁在家里都没有用的。虽然我是没有权利探讨婚姻，但是我可知道，这个两个人的感情吧，就像是那个风筝那根线，他不能松啊。但是这一次，我决定剪断这根线。你这是在冒险。是。我要赌一把。到了加拿大。别太累。你在这儿要注意安全。等地震的事过去，咱们的事，我再详细跟你解释。小雅，是我是我，对，我回来了。我跟你说啊，我有很重要的事情要跟你和佩佩商量，你们俩能不能马上到我家来？嗯，好，一会儿见。嗯，好的好的，好的，吴姐，我转告他啊。好嘞，再见。老婆，嗯，吴姐平安回来了。这么这么快就回来了？啊，他说要在这边办一个。募捐会，然后就提前赶回来了。嗯，还说准备在四海楼办，让咱们一块儿参加。哦，哦对了，吴姐还说简阳很安全，让你放心啊。啊、哦，你怎么了？魂不守舍的？没什么。哦对了，既然吴姐平安回来了，那就把人家放在咱这儿的东西收拾收拾，赶紧给人传回去吧。啊。我听小雅说你回来了。是是是，刚回来。你能平安回来，真是太好了。啊。李海呢？没跟你一块回来？没有，他还在国内忙救灾的事情。你来的正好，我有事情要跟你商量。进来吧。我还有提议啊，以开发商抗震救灾联盟的名义捐献十所小学。我想下周一在四海楼举办一个募捐活动，希望能够把温哥华所有的华人都召集起来，为灾区尽一点力。这个我完全同意。小学建成以后啊，我还可以去教书。我擅长数理化。数理化呢？哎，我看你啊，就喜欢乡下里说大街。哎，你可别误人子弟啊！误人子弟那是我的业余爱好。
所有的设计就交给我和 Peter 来做吧。Peter， 你没问题吧？为人民服务。<笑>学校的规划和建设就交给我们朝阳公司。哎，这回呀，你不能够偷公摊面积，那是你承建任务交给我们公司，你不许偷工减料，保证能抗十二级地震。那我跟佩佩就去发宣传单，我们要让所有温哥华的人都知道我们这一次的活动。那我去联络华商会、央行协会、中华联合会等这些民间组织。好，我们就按照今天的分工分头准备吧。建小学的事儿，我马上启动。好，好，看一下，看一下这张，这张，这张是。最近好吗？哎，身体怎么样？还英子呢？英子也挺好的。哎，黄蓉啊，我我是有事找你。啊，呃，吴姐，我正做着菜呢，要不然我一会儿给你回过去。我就两句话，我有朋友告诉我，最近美国金融市场波动很大，会影响加拿大这边，所以我手上的那些基金和债券啊，想处理一下。呃，你看你是不是方便把我寄存在你那儿的东西还给我啊？呃，你说你你说什么？啊，呃，你看你什么时候有时间？要不然我自己开车过去拿。拿什么？我放在你那儿的东西啊，在我这儿吗？你忘了？呃，就是地震的时候，我走之前，我我交给卫东的，当时是你接过去的，一个很大的信封。哎，吴姐，你肯定是记错了。你当时只让我照顾英子，没给我什么信封啊？不会吧？哎，你看啊，吴姐，你当时又慌又乱，你肯定是记错了。不过呢，我倒是记得你给刘小雨拿了很多东西，哎，是不是信封直接给刘小雨了？嗯、吴姐，你先别着急啊，我觉得这个事儿一定是黄蓉记错了。卫东，你要这么说我就放心了。我确实记得那天，我是想要把那份文件交给你，但是你没接，黄蓉接了过去。但是黄蓉说没有，我就在怀疑是不是我记混了。没没没没，一定是黄蓉记错了。<笑>那份文件肯定还在我家里。要么这样，我下班以后呢，我回去就找，找到了，我今天晚上就给您送到家里。那就辛苦你了，卫东。哎呀，不客气，这是我应该的。好，那我先走了，谢谢啊，卫东。哎呀，慢走啊，吴姐。没有的事儿。不可能，你要说是我一个人记错了，那有可能。怎么可能我和人家吴婷两个人全都记错了呢？冯卫东，你是相信你老婆还是相信外人呢？我相信我自己。懒得跟你说。你把人吴姐东西放哪儿了？没有没有没有！你跟我说清楚怎么回事儿。吴吴姐的钱我动了一点儿，动了一点儿是什么意思啊？干嘛了？说呀！哎，对，你最近一只牙都没疼，你是不是拿去看牙医了？啊、哦，嗯。花了多少？四四四千多吧。四千多。四千多，四千多还好，明天我就去申请贷款，赶紧把钱给人还。哎，不是，魏总，呃，还多多动了一点多动了一点动了多少
我给我妈汇了五万。五万，嘉碧。嗯，不是，我妈看中一套二手房，她想买。你怎么能这么做呢？我这么做怎么了？我妈说，如果不把这些钱汇给她的话，她就跟我爸去住桥洞子。她把我养这么大，我不能眼睁睁看着她跟我爸去住桥洞啊！我太不孝顺了那样。哎，不对，吴姐的账户上没这么多现金。我，我又卖了点她的股票。你把她股票卖了？她那股票前一段时间一直在跌，我就琢磨着先给她卖出去一部分，然后等趁低我再给她买回来。这涨了以后不就没人知道了吗？谁知道我一卖了以后，她就天天蹭蹭的涨。他不准备还给你，小雨。如果黄蓉真的想抵赖的话，你能不能为我作证，证明当时是我亲手把东西交给了黄蓉？当时你们在交接的时候，我在一旁打电话，不算亲眼看见，我还不能为你作证。这样啊？但是这个黄蓉也太小看加拿大法律了，就算他骗过了银行，钻了银行的空子，将那些钱据为己有。我们一样可以动用法律手段，将这财产追回来，以欺诈罪起诉他。起诉？如果罪名成立，他面临的是至少三年以上的拘禁。怎么样？要不要现在启动？再等一等吧。呃，卫东答应说会去找黄蓉谈，我想再给他个机会吧。你怎么可以这么善良呢？不就是损失一点钱吗？他一来一回亏的就不是五万了。我也不知道啊，我。我跟你说过，你要给你爸你妈买房，可以把我们这个房子卖了。不行，咱这房子坚决不能卖。这个房子必须得卖。为什么？你给人吴姐的钱弄那么大一窟窿，你不把房卖了怎么还？卫东啊，这钱也就对咱俩来说算是个数目。他是谁？吴婷啊，她老公是个亿万富翁，这点数对他们来说算什么？人家再有钱的是人家的，不是我们的。卫东，你干什么啊？我给卫卫打电话，让他把房卖了。你不能打，你给你给我，你不能打卫东，你是不是傻呀你？吴婷那些东西，有些是不记名的，只要咱们俩咬定了是自己的，没有任何人知道。你竟然想这么做，黄蓉？卫东。咱们拿一分也是拿，拿十万也是拿，咱们这回狠一点，咱们家的管道该修了，地板也该换新的了，就连小宝的学校也应该换个好一点的，行了，你这是在做贼，你知道吗？我是贼，我是贼，你也不是什么好东西，你就是贼的老公，你儿子就是贼的儿子。打我是吗？好啊，往这儿打。哎，今天你不打死我，你都不是个男人。哎呀，亲了。吴姐，吴姐开下门啊，我卫东啊。吴姐，卫东。吴姐，对不起，我答应你的事儿我没办到。呃，黄蓉怎么说？哎，我说服不了他。啊，不过吴姐您放心，我会继续跟他谈的，保证拿您的东西一分不少的给您拿回来。只是请您再多给我一点时间。啊，这倒不着急。吴姐，非常抱歉。嗯，我走了。老婆，老婆，爸爸，我来了。哎，你来，你来，你来。
爸爸开上门来。咦，你睡觉，你爸死了。我要爸爸，我要找爸爸。赶紧睡觉，来。老婆，开点门啊！老婆，我刚刚吵架去野地里吵，我还要睡觉呢。这是我搜集的所有资料。给我个理由啊！你给我个理由啊！图纸啊，你还不知道呢吧？啊、周星现在火烧屁股了。怎么了？这一地震，大伙儿才知道，不动产动起来呀、啊，真是吓死人。他的超阳花园二期开不了盘吧，资金链崩得跟一根头发丝似的。我听说呀，他要把南山那块地出手。他开价多少？<笑>我准知道你就感兴趣。那本来就是我的地，我听你。别搞成雪中送炭！我想趁火打劫。趁火打劫？嗯，是什么意思？不行啊，李总！如果你要拿下那块地，我们的资金链恐怕要紧张起来。我也觉得应该慎重。未来两三年内，楼市可能都无法恢复。这我倒是不担心。心理学上讲啊。人们对一件事情的关注度最多持续三个月。你要这么算，到八月份，大家就可以走出地震造成的阴影。啊，老陈，哎，呃，你收集一下大家的意见，拿出一个评估报告。这块地我们到底应该要还是不要？如果要，那什么价位最合适？好的。他能够出多少钱？不知道，但是他让我做评估报告。他的资金是不是很充裕？不算，迪风格三期尾盘，一分钱的资金回笼都没有。如果他能把幺幺八的地块接手过去，那我的资金链就火了。如果是这样，老陈。你能够促使他按原价收购这块地，我给你百分之一。哎，周总，我记得你当时花了十四个亿，我给你一千四百万。必须继续干下去。如果李海接手了幺幺八号地块，半年之后，他就会生不如死，他的资金会跟我今天一样出现问题。到那个时候，我们里应外合，一举把陈海拿下。老董，这这这是不是有点太过分了吧？我等的就是这一天。地震的时候，你们两个在一起合作，我还以为你们两个和好了呢。地震是地震，我这个人以大局为重，所以可以暂时破坏个人恩怨。但是我跟他的仇，这一辈子都化解不了。哎呀，图
通过地震这件事儿，我觉得李海这个人虽然性格有缺陷，但他不是坏人呢、啊。你了解他什么？你看到的只是表面。他这个人已经烂到根儿上了，我告诉你，怎么洗他都洗刷不干净。那你让我拿叶成海，我我干不了啊。这不是你一个人的事情。是我们，我们两个人的事儿。你的意思是说，我们？老陈，如果拿下陈海，给你百分之二十的股份。老陈，你打了一辈子的工，你有没有想过自己当老板？我想。县委的检验审查小组上午刚走，他们一致认定咱们可以全面复工了。反正越快越好，最好明天。哎，老陈，老陈，老陈，你的评估报告呢？根据幺幺八地块的前景和我们的规划，我觉得十四个亿可以考虑。这不就是周星当初拿地的价格？是啊，我估计的价格正是周星唯一能接受的价格。太高了，现在土地行情不好，周星他要着急出手。我觉得给他五个亿。我得到了一个非常确切的消息，现在有一个广东的开发商，瞄准这块地，这和周星谈的，人家已经出资十三个亿了。是十三个亿。是啊，啊，还有一家北京的地产商也看好了这块地，按照他们的风格，应该是出资十三个亿以上。十四个亿？你开玩笑？只要拿下这块地，啊，十个亿的利润没问题。你别逗了。呃，建国。呃，麻烦你帮我约一下周星。陈小，我是打算转让那块地，但是我不想卖给你。那为什么呀？不为什么。周星啊，你应该知道，现在你啊，都快揭不开锅了，还挑三拣四的。你的东西啊，你卖给谁是你的自由。可惜现在只有我对这块地感兴趣。实话告诉你，今天上午我接到三个电话。都是问询的。行了行了，你呀、啊、不卖就算了。李海，要不你把我去年抓的那地先收了点，这样我的资金也减轻一些压力呀、啊。李海是不会看上你那块地的，他梦寐以求的就是幺幺八号地块。你说的没错，实话实说啊，我就喜欢那块地，所以啊，就算资金再紧张，我也愿意出。既然你这么有诚意，我就给你个机会。十六亿，少了十六亿我不卖。你说什么？十六个亿？周星，你不应该不知道啊！现在国际上跟国内的地产形势都……六个亿。六个他们出到十三亿，我都明白。是有两个大集团，有这个意向，可就在上周，这个动议被董事会否决了。他们不买，其他的人会买。本市最近推出的地块都流派了，这你应该知道。我这块地值十六个亿，这是你的原话。那是我一年前的原话。一年跌这么多，还有人预测要跌百分之八十。我是随行就是，我不卖。八个亿。就六亿，怎么一个人喝这么多酒呀？别喝了。
怎么了？这是？我完了。怎么完了呀？我欠了银行六个亿，还有高利贷。周五之前。我凑不起八个亿，我就彻底完蛋。你不是还有这么多房子呢吗？每个房子卖的都好几百万呢。要是这房子卖得掉，我至于会这样吗？我现在唯一能卖的，就是幺幺八号地块。恋爱他知道我缺钱。他算准了我缺钱，他只出六个亿。我那块地我是花了十四个亿买的。要不然，你再跟他好好聊一下。强盗，他就是个强盗。二十年前，他骗了我一百万，害得我家破人亡，一无所有。现在他又来落井下石，李安，我这辈子我会放过你！我他妈二十年前我就应该杀了你！我杀了你！不要冷静点，别冲动！我不想回到一九九。我不想回到一九九三年。做事，有时候也够狠的。不是我狠，因为我现在只有这个实力。八个亿，照我看呢，也还可以了。我现在手头是没钱，我要有钱呢，我非把他抓起来。三个月之后，楼市一定回暖。如果六个亿拿地，风险还可控；八个亿，风险太大了。哎。就是这回地震呢、啊，真给咱们雪上加霜。啊，回国去的。建国，啊，地震之后那一瞬间啊，你第一个想到的人是谁啊？我妈呀。不是你前妻们和和香榭丽舍那女朋友？哎呦，他们算什么呀？我妈，那是我最亲的人。所有的现金都在这张卡里了，你拿着，走吧。你赶我走。我们的合约执行不了了，我们解约吧。不行，我不解约。看着我，看着我。九三年，这么大个事儿你都扛过来了。你这次一定也可以的。你答应过我，你要给我买大别墅，你要给我买爱马仕的。我相信你，你一定不会让我失望的。别说买不了，爱马仕也买不了。九三年，是恋爱。第一次，是这个市场要灭亡，这市场要灭亡。小飞，小飞，中间办公室派人留的情况呢？
直以为你去了深圳。地震当天发生了一些事情，我就没走成。看来你我都很优秀，还是没变。对了，你公司呢？怎么样了？地震之后，公司的事儿就先搁下了。等这边学校开始修了，我再回去继续开我的公司。我们这儿学校修好了之后，专业的老师一到位，我也就该离开了。哎，对了，赵伯伯还好吧？生活中，总是扮演这样的角色吗？嗯。嗯，对了，你来我们这儿，是不是有什么事儿啊？哎，差点忘了。来，来，你来看，这里，还这里。还有这里，在地震前有三个村小，灾后重建，我们准备把三个村小合并成一个中心校。我这次来就是想征求一下各村的意见，看看选址在哪里最合适。这是个好主意。记得吗？地震之前，你和我有个约定，关于公司的事情。算了，我忙完正事再给你算账。好啊。需要朋友的时候给我打电话。需要男朋友的时候。保重。周星回话了吗？还没有。李总，周星喊价八亿，那也是千之万值啊。要我说呀，这块地咱就别要了。我对那块地有感情。不过超过六亿，也只有割爱了。李总，有人找。哎，还
海哥，人呀，那你坐坐坐，你找我有事儿？嗯，什么事儿？你是不是要买周星那块地啊？对啊。嗯，那我就有话直说了吧，你能不能花八亿来买他这块地啊？不能，只能六个亿。为什么呀？两亿对你来说几天就能搞定的事情。但是对他来说就要了他的命啊！第一，这两亿真的不是说赚就能赚回来的。第二，怎么就要周星的命了？我也不太清楚，估计是他欠人家钱了吧。反正六亿搞不定，必须得要八亿。周星的资金怎么操作和我无关，不追求利润最大化，我怎么能称得上是商人？明明可以花六亿买的东西，为什么要？非得花八亿？你已经都坑过他一次了，你就别再坑他了。你你你,你坐下说话好吗？我怎么坑他了？二十年前，一百多万。二十年前，我还不认识他呢。反正他跟我这么说的。二十年前，连我都在海南呢。你刚才说他被坑了多少钱？一百多万呀、啊。反正吧，你们男人间的事情，我不知道也不清楚。我觉得你是一个好男人，他其实脾气不好，但他也是一个好男人，所以我希望你帮帮他。你只要这次能帮他，你让我做什么都行。求求你了。跟周星来真的，嗯，所以，我特别不希望看到他难过。我们家娜娜在加拿大还挺适应的，真应该谢谢你吧？不用谢我，那都是吴婷在那边照顾的。你跟吴婷能分开说吗？怎么分？说心里话，我挺羡慕吴婷的。你看，同样的事儿吧，落到他头上就能妙手回春；要搁在我身上，得，千疮百孔啊。我我找你来啊，我是想打听周星的事儿。什么事儿？九三年他在海南，对吧？九三年，那时候我还不认识他呢。不过好像我听他说过，他到海南淘过金，但是呢，血本无归。怎么个血本无归啊？花两百万买了一张废纸，从什么人手里买的？不知道，只知道是个重庆人。周星说那次把他搞得惨透了，因为他那两百多万有一大半是借的，搞得他回到简阳以后呢，房子没了，女朋友也跑了，还被追杀，小命也差点丢了。他为了还那笔钱，干过苦力，摆过地摊，甚至还卖过血呢。没事儿吧他？他没跟你说过，那个重庆人他从什么地方弄的那张废纸啊？这倒没听说过。其实周鑫平时很少说这些，他就偶尔喝多的时候跟我说那么一两句，那一说起来，咬牙切齿。嘿，我说你今天真奇怪，怎么突然问我这事儿啊？我不是正在跟他谈一块地吗？他想要八个亿，我只有六亿，就那幺幺八。你你觉得我应该拿吗？现在银根很紧，拿底风险太大了。不过话说回来，周鑫毕竟是我女儿的父亲，我不想他破产。我再想想。哎，我说，你心急火燎的把我喊来干什么呀？你还记得二十年前咱们在海南那张图纸吗？啊，怎怎怎么了？那张图纸最后是砸在周星手里了。那你怎么知道的呢？我查了一下，八成不会错。哦，这下我明白了，怪不得这些年他一见到我俩就阴阳怪气的呢。当年咱们俩把他害惨了。可是我们不转嫁给他。砸在我们自己手里，那受害人就是我们两个呀。建华
我想把周青那块地给接过来。八个亿呢？八个亿。啊，他出价八个亿，是因为他现在缺口就那么大。那你自己太危险了。二十年前，我们害得人家破了一次产，那现在，我得拉他一把。这个我没有意见，可是为了救别人，你自己陷入险境，这不划算吧？赌一把吧，我赌三个月之后楼市一定会回暖。那要是不回暖呢？这么多年了，我对楼市的预测向来是准的。但愿这次也不会失手。周，今天可是星期五吧？签了吗？再不签，全砸手里头了。砸手里头了！不是，砸手里头了。这，这，砸手里头了。哎，这都不行，我脸吃饭都砸吧。别砸，别别，哎，别砸了。我我错了，我砸了。我我砸了我。别别，别砸了。别砸了。别砸了。这反正什么都不是我的。那我我不买，我买也是死，不买也是死，我就是不买，不买。签签签，行，签签，好，好好,好，马上马上，好。李安，啊，李安说马上跟我签合约，八个亿。我我我领带呢，啊！我领带呢？领带呢？西装西西装呢？你赶紧找！快找找找！属于你了。你现在能告诉我吗？你为什么要买这块地？为了以前，也为了以后。谁都知道这是个包袱，所以，我由衷的希望你得到一切的，重新开始。恭喜周总，咱们起死回生了。李海为什么这么做？谁都知道这是个包袱，可李海为什么要背在身上？他不是傻子，更不是活雷锋。以我对他的了解，这里面一定有阴谋。周总，这份合同我反复审了三次了，应该没有任何漏洞吧？那他为什么要这么做？难道说，市场真的能在三个月之内回暖？所以李海不顾一切，一定要拿下这块地。三个月以后的事儿，谁都顾不得。不管怎么说，我们躲过这一劫。签了，签了。你有没有告诉他，你是为了救他才跟他签的？没有这个必要。你应该告诉他，省得以后他见着我俩还那么横鼻子竖眼的。建国，其实我这么做，我是为了我自己。自己？我想让自己心安。好啊，但愿以后啊。
，周星见到我俩能改变态度。周总啊，你你曾经说过，如果如果能促成李海接手，你就……李海到底想干什么，我们并不知道。这八个亿是陷阱还是陷饼，我们也都不清楚，所以我现在不能轻举妄动。但是你放心吧。我答应你的钱，我一分钱都不会赏你。李海这一次，他一定是有他的用意，你给我死死的盯着他。等我们这几天忙完了，去看看苏森吧。他都不理我们了，看他干嘛呀？这次活动他也捐了不少钱，我们怎么也要去谢谢他。他手机号都换了，摆明是不想跟我们联系了。吴婷，这些药品是发到哪儿？哦，你们记着啊，有蓝色标签的这个呢，是发到简阳的蓝水镇；红色标签的，这是发到夏林湾镇的。哎，那我这个呢，发哪儿啊？小鱼洞镇。你帮我核对一下，这有一张，这个是发到这个地址吗？对，夏龙湾镇。白鹿乡白鹿村帐篷小学，指定是这个学校，是，收货人是赵小飞，对，好是觉得对不起李海，现在幺幺八地块又回到李海手里了，你心里的结也应该解开了吧？你放心啊，赵伯伯，我会在幺幺八那块地上盖出最漂亮的房子。听见了吗？还有一件事，你也放心，以后小飞就交给我了，我会照顾他，爱护他。你是因为我在地震中失去了爸爸，才做出这个决定的吗？我这个决定不是因为同情，那是因为什么？地震发生那一刻，所有人都往外跑。而你为什么非要冲到大楼里来救我？因为我必须救你。人只有面临生死一线，才能明白自己最想要的是什么。知道我为什么被困在办公室吗？我突然想起一样东西。我要返回去去哪儿？